மதுர ரகசியங்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வளம் தரும் வாஸ்து வாஸ்து தோச நிவர்த்திகள் வாஸ்து தோச பரிகாரங்கள் வாஸ்துவினால் வாழ்க்கையை வளமாக்கும் விஷயத்தை பற்றி தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நிறைய பேர் அவங்களுடைய வீட்டு காலில் இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட புகைப்படங்களை ஒட்டி வைத்திருப்பாங்க இப்போ நிறையா பெரிய பெரிய ஆட்களுடைய வீட்டில் வரவேற்பறைய பாருங்க அங்கே வந்து ஒரு அருவி அந்த புகைப்படம் இருக்கும் அதே மாதிரி நீர்வீழ்ச்சி இருப்பது போன்ற புகைப்படம் இருக்கும் அல்லது ஒரு நதி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது போன்ற ஒரு புகைப்படம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஹாலில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒட்டி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது தெய்வீக ஆற்றல் மிக்க புகைப்படங்கள் அல்லது தெய்வீகம் சம்பந்தப்பட்ட புகைப்படங்களையும் ஹாலில் இன்னொரு இடத்துல வச்சுக்கலாம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு நல்லது சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் உங்களுடைய சந்தோஷமான புகைப்படங்கள் உங்களுடைய திருமண புகைப்படங்கள் அதில் சோகமாக இருக்காம சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து படங்களையுமே நீங்கள் ஹாலில் வைக்கலாம் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க எல்லா உறவினர்களுமே அந்தந்த ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அதை வந்து ஹாலில் வைக்கிறது உண்டு இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து நவீனம் வளர்ந்து விட்டது நாகரிகம் வளர்ந்து விட்டதுனால எல்லாமே நம்ம டெஸ்க்டாப் சிஸ்டம் மொபைல் இதில் தான் வச்சுருக்குறோம் நம்முடைய வளர்ச்சி என்பது நம்முடைய வர்றதுக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள் வருஷம் வருஷம் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் இருக்கும்பொழுது அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து பாருங்கள் அது வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சியை சொல்லக்கூடியதாகவே இருக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸும் தெரியும் நீங்கள் போன வருஷம் எப்படி இருந்தீங்க இந்த வருஷம் எப்படி இருந்தீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் அதை பார்த்தாலே நாம் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் என்ன நல்லது பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த முகம் காட்டி கொடுத்து விடும் இந்த முகம் தான் அனைத்துமே செய்யக்கூடியது மெய் வாய் கண் எல்லா விதமான விஷயங்களும் இருக்கக்கூடியது இந்த முகம் தான் இந்த முகம் தான் வந்து ஒரு அடையாளமாக இருக்கக்கூடியது இப்போ நீங்கள் ஒரு நபர் அப்படின்னா உங்களுடைய மூஞ்சியை பார்த்து பழகின அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவரோட முகத்துக்காக நான் வந்து நான் விட்டுட்டேங்க அவரோட முகத்துக்காக நான் வந்து நம்புனேங்க அந்த முகத்தை பார்த்தா தப்பு பண்ணுற மாதிரி தெரியலைங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்க அப்போ அப்பேற்பட்ட அந்த முகம் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் அப்போ உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் வந்து வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் இருக்கக்கூடியது இது குரூப் ஃபோட்டோஸ் சும்மா செல்ஃபி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டுறது கிடையாது செல்ஃபிலாம் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய புகைப்படம் என்பது குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் மனைவி அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி தம்பி சகோதரி எல்லாரோடையும் இருக்கிற மாதிரி உங்கள் குழந்தைகளுடன் இருக்கிற மாதிரி உங்களுடைய குழந்தையின் புகைப்படங்களை அடிக்கடி நீங்கள் வந்து எடுத்து அதை வந்து ஒரு பயன்பாட்டிற்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பயன்பாடுன்னா வீட்டில் ஹாலில் வைங்க இந்த ஹாலில் வந்து தேவையில்லாமல் அப்படி புளிப்படம் சிங்கப்படம் இந்த மாதிரி கொடூரமான மிருகங்கள் மிருகங்கள் படம் வந்து சாத்வீகமான மிருகங்கள் படங்கள் வைக்கலாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூமில் போய் வந்து புளிப்படத்தை வச்சுருப்பாங்க அப்போ கணவன் மணிக்குள்ளே சண்டை தான் வரும் பெட்ரூமில் எந்த விதமான மிருகங்கள் படமும் இருக்கக்கூடாது நாய் படமோ பூனை படமோ கூட இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் எதிர்மறையான எதிர்வலைகளை தரக்கூடிய விஷயம் அது தெரியாமல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறது குழந்தை இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த குதிரை பொம்மை சிங்க பொம்மை கரடி பொம்மை இது மாதிரி புளி பொம்மை நாய் பொம்மை அப்படின்னு எதையாவது கொண்டு போய் பெட்ரூமில் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது பெட்ரூம் என்பது எப்பொழுதும் வந்து மேக்சிமம் வந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரியான ஸ்க்ரீன்ஸ் அதில் லைட் கலர் ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் நம்ம போட்டுக்கணும் அப்புறம் சாமி படம் வேணால் ஒன்று ரெண்டு வச்சுக்கலாம் நிறையா வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல கோர்ஸ் உள்ள இதை வந்து ஹாலில் இது பண்ணலாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது உன் வாழ்க்கை உன் கையில் அப்புறம் வந்து வெற்றி நிச்சயம் துணிந்து நில் எலுமின் விழுமின் இது மாதிரி விவேகானந்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் வாசகங்கள் அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து நமக்கு சொந்த வீடாக இருந்தால் பெரிய ஹாலாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நிறையா விதமான பாசிட்டிவான கோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வீடு வந்து உள்ளே வரவனுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் ஆஹா சூப்பராக வச்சுருக்காரு வீடை 
அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அந்த அந்த இது ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் அவங்க வந்து அப்படியே கண் சுத்தி முத்தி பார்க்கும் புரியுதுங்களா அப்போ தேவையற்ற நபர்களே அதே போல பெட்ரூம்க்குலாம் கூட்டுட்டு போகக்கூடாது உங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையானவர்களா இருந்தா பெட்ரூம் கழிச்சுட்டு போங்க அதை விட்டு எதிர்மறை ஒரு ஆளை பார்த்தாலே எதிர்மறையான ஆளா நேர்மறையான ஆளான்னு தெரிஞ்சிடும் நெகட்டிவா பேசிட்டே இருக்கிறவன் இல்லைன்னா பணம் 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 பணம்ன்ட்டு பணத்தை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவன் இல்ல வந்து அவனை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிற செல்ஃபி சாலு இத மாதிரியான ஆள் எல்லாம் நீங்க பெட்ரூம் இல்ல பூஜை ரூம் கூட கூட்டு போயிடாதீங்க ஆளோட அப்படியே அனுப்பிச்சு விட்டுறணும் அவங்களெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள அதிகமாகவும் விடக்கூடாது வீட்டு வாசப்படியிலே நிக்க வச்சு அப்படியே அனுப்பிச்சு விட்டுறணும் சில பண பேய்கள்லாம் இருப்பாங்க எப்ப பாரு பணத்தை பத்தியே சிந்திக்கிறவன் பணத்தை அது பணம்னா அவனுக்கு மட்டுமே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் எல்லாம் இருப்பான் அவனெல்லாம் வந்து நம்ம சகவாசமே வச்சுக்கவே கூடாது அது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் போகும்போது என்னத்தை கொண்டு போக போறோம் நெத்தி காசு கூட நம்ம கூட வராது நமக்கு கூட ஏதாவது வருமா நம்ம வரும்போது தான் ஏதாவது கொண்டு வந்தோமா நீங்க செஞ்ச பாவ புண்ணியம் தான் உங்களுக்கு திரும்ப அடுத்த பிறவிக்கு சென்று கொண்டு செல்லும் அப்படி இருக்கும்போது நெகட்டிவான எதிர்மறையான ஆட்களை வீட்டிற்குள் அதிகம் சேர்க்காதீங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது இது வாஸ்து மட்டும் இல்ல வாழ்வியையும் வளப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை தான் நான் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகையால் இதை வந்து புரிந்து கொள்ளணும் ஒருத்தன் அதிகமா உங்களை கோல் சொல்றான் உங்களையே பார்த்து புறாம போடுறான் உங்களையே வந்து நக்கல் அடிச்சுட்டே இருக்கான் அப்படின்னா அவன் வெஞ்சன்ஸை உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கிறான் உங்களுடைய வளர்ச்சியை கண்டு பொறாமைப்படுறவன் உங்களோட வளர்ச்சியை பார்த்து வந்து ஆஹா இவன் இப்படி இருக்கானே அப்படின்னு நினைக்கிறவன் இவன்ட்டெல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட வச்சுக்க தேவையில்லை அவன் பேஸ்புக்கா இருந்தாலும் சரி வாட்ஸ்அப்பா இருந்தாலும் சரி நேரடி நண்பனா இருந்தாலும் சரி பிளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்மை வந்து மனுஷனா மதிக்கிறவன் நாம வளர்ச்சியில பங்கெடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவன் நாம வளரணும்னு நினைக்கிறவன் நமக்காக வேண்டுகின்றவன் நமக்காக பிரே பண்றவன் இவன் நம்ம ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் நினைச்சாலே போதும் அந்த மாதிரியான நபர்களே நீங்க கை கொடுத்து தூக்கி கூட விடுங்க ஆனா இவன்லாம் வந்து வாழ்றானே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறவன் பாருங்க அவனெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே சேர்க்காதீங்க அவனெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா கண்ணாலேயே உங்களை பொசிக்கிடுவான் உங்களை மட்டும் இல்லை உங்களை சார்ந்தவர்களையும் பொசிக்கி விட்டுருவான் இது ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நமக்கே தெரியும் இவனை உள்ள விடலாமா இவனை உள்ள விடக்கூடாதுன்னு தெரியாம நிறைய பேர் உள்ள விட்டு அதுல ஏகப்பட்ட கலாட்டாகி அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிரச்சனை ஆகிற மாதிரியான இதெல்லாம் நிறைய நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நல்ல நபர்களை உள்ளே அனுமதியுங்கள் அவர்களே உங்களுக்கு நண்பர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது உற்ற உறவாக இருப்பார்கள் உறவினர்கள் அதே போல அவர்களுக்கும் சில பேர் இருப்பாங்க என் பையன் தான் வந்து முதல்ல நான் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போனான் இந்த பெருமை பீத்தி என்ன ஆக போகுது என் பையன் வந்து லட்ச லட்சமா சம்பாதிக்கிறான் என் பையன் வந்து கார் வாங்கிட்டான் நம்மள வந்து இந்த ஸ்க்ரூ பண்ற விதமா வந்து பேசுறவங்க இருப்பாங்க சொந்தக்காரங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க என் பொண்ணு லண்டன்ல இருக்கிறா என் பொண்ணு யூஎஸ்ல இருக்கிறா உன் பொண்ணு என்ன இங்கே தானே இருக்கிறா அப்படின்னு யூஎஸ்ல இருக்காங்களா இல்ல இங்க லோக்கல்ல இருக்காங்களான்னு முக்கியம் இல்ல எப்படி வாழ்றாங்கிறது முக்கியம் இந்த மாதிரி பெருமை பெருத்துறவங்களையும் நம்ம வந்து வீட்டுல சேர்த்துக்கவே கூடாது அது யார வேணா இருக்கலாம் சில சொந்தக்காரங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுடைய புராணம் அவங்களுடைய குடும்பம் சார்ந்த விஷயம் அவங்களுடைய வளர்ச்சி இத வந்து பெருமையா பேசி நம்மளை எரிச்சல் படுத்துற மாதிரியே தான் ஒரு தடவை கேட்கலாம் ரெண்டு தடவை கேட்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க பையன் அவங்க பொண்ணு அவங்க வீடு என் வீட்டுக்காரர் வந்து அதை வாங்கிட்டாரு ஏன் இங்க வந்து அப்புறம் அப்படி எரியும் நம்ம வீட்டுக்காரன் ஒண்ணுமே செய்யலைய இவ இவ வந்து இத சொல்றால ஒரு தடவை சொல்லும் போது பேசாம விட்டுருவாங்க ரெண்டாவது தடவை சொல்லும் போதும் பேசாம விட்டுருவாங்க மூணாவது தடவை இவரை பிடி இவரை பாப்பாங்க பிடி பிடின்னு சாப்பாட்டுல உடனே காமிச்சிருவாங்க அத இதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது அப்போ வந்து இந்த எதிர்வு மறையான ஆட்கள் இவங்கதான் வந்து வெளியில இருந்து வந்து அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு என்ன ஏது நடந்ததுன்னு அதை திங்க் பண்றதுக்குள்ள இங்க பூதாரமா பிரச்சனையாயி ஒன்னும் இருக்காது உப்பு செப்புல்லாத விஷயத்துக்கு போய் ஐயா அப்படின்னு கையை கட்டிட்டு மூணாவது நபர்கிட்ட திரும்ப பஞ்சாயத்துக்கு நிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆகையால் வீட்டிற்குள் யாரை அனுமதிக்க வேண்டும் சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மள மாதிரியான ஆட்கள் போறாங்கன்னா அது வீட்டை அதுக்கப்புறம் நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் கூட்டி பெருக்கிறது துளிக்கிறது மஞ்சள் தண்ணியை ஊத்துறது 
என்ன மாதிரியான ஜென்மங்கள் பாத்துக்கோங்க அப்படியே இருக்க தான் செய்யறாங்க ஒரு நபர் உள்ள வந்துட்டு போனா அந்த மாதிரியும் தீண்டாமைங்கிற இது வந்து இன்னைக்கும் இருக்க தான் செய்கின்றது யார் ஒருத்தவங்க உங்க வீட்டுக்கு வராங்கன்னாலும் முதல்ல வந்து தண்ணிய கொடுங்க தண்ணிக்கு அவ்வளவு விஷயம் இருக்குது இந்த தண்ணிக்கான போராட்டம் நிறைய இப்ப வந்துட்டு இருக்குது தண்ணீரை நீங்கள் அவர்களுக்கு தாராளமாக கொடுங்க அந்த தண்ணி அவர் குடிக்கும் போது அவருக்கு வந்து அந்த தாகம் தனிய வேண்டும் அவர் வந்து களைப்பு தீர வேண்டும் அந்த தண்ணி நம்ம வீட்டுல வந்து ஒருத்தன் தண்ணி குடிக்கிறான் அப்படின்னா அது நம்ம ஆசீர்வாதம் நமக்கு ஒரு நல்ல சங்கல்பம் நம் அதாவது ஒரு அதிதி விருந்தி நான் வீட்டிற்கு வருவதே நல்லது இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்துல போய் பாந்துக்கிறது எதுக்கு எவனை என் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது அது அப்பா சைடா இருந்தாலும் சரி அம்மா சைடா இருந்தாலும் சரி மாமா சைடா இருந்தாலும் சரி மாமி சைடா இருந்தாலும் சரி எப்பா நானு என் பொண்டாட்டி என் பிள்ளைங்க அவ்வளவுதான் எவனு என் வீட்டுக்கே வரக்கூடாது இல்ல ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க யார் வீட்டுக்கும் போய் அங்கே டேரா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நீ எப்ப போவ ஹவுஸ் அந்த வீட்டுல இருக்கிறவன் ஏதோ விருந்தாளி மாதிரி ஆயிடுவான் இவன் வந்து அந்த வீட்டுக்கு முதலாளி மாதிரி இருப்பான் இப்படி எல்லாம் கூட நடக்கும் உல்டா புல்டாவா எல்லாமே நடக்கும் அதெல்லாம் வந்து முக்கியம் அப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த வாஸ்துவோட சேர்ந்த விஷயமா தான் இருக்கும் விருந்தினர்களை எந்த இடத்துல படுக்க வைக்கணும் ஏன்னா வந்து அவங்க விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க பல மாசமாக வீட்டுல தங்கி விடக்கூடாது அது யாராக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா என்னைக்கு உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு மூன்றாவது நபர் குறுக்கீடு வந்தாலோ அவங்களுடைய எண்ண அலைகள் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நீங்க ஒரு கட்டமைப்புல இருப்பீங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட்னா இப்படி ஒரு ஒய்ஃப்னா இப்படி குழந்தைங்கள்னா இப்படின்னு ஆனா மூன்றாவது ஒரு கர்மா உள்ள வருது அப்படின்னாலே அது நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆட்களா இருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியாது அத வந்து டாமினேட் பண்ணிடுற மாதிரியாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ அவன் அவங்கள எந்த இடத்துல படுக்க வச்சா சீக்கிரமா வெளியில போவாங்க உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல ஆட்களா இருந்தா நம்ம கூடவே வச்சுக்கிற மாதிரி ஆட்களா ஆட்களா இருந்தா நம்ம வச்சுக்கலாம் பட் ஆனா வந்து சில பேர்லாம் வந்து ஏண்டா இவன் பேசுறான் ஏண்டா இவன் வந்தான் ஏண்டா நம்மள வந்து இப்படி கழுத்து அறுக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அவங்களையும் ஒரு இடத்துல படுக்க வச்சீங்கன்னா அவர் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லயே ஓடிடுவாங்க அதெல்லாம் இருக்கு அதை அடுத்தடுத்து நம்ம பார்ப்போம் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம்